রাইফেলের আদি যুগ বলা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এর আগে বা ওই সময় বা এর পরে বিভিন্ন দেশে যেসব ব্যবহার হতো তা আসলে রাইফেল ছিল না তাকে মাস্কেট বলা হতো তবে আজ মাস্কেট নয় আজ ইতিহাসের সেরা পাঁচটি রাইফেল নিয়ে আলোচনা করব যে রাইফেলগুলো বর্তমান প্রজন্মের পছন্দের শীর্ষে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বোচ্চ চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে জেনে নেই বর্তমান বিশ্বের ভয়ঙ্কর পাঁচটি রাইফেলের গল্প পাঁচ এ এস ফিফটি স্নাইপার রাইফেল ব্রিটিশদের তৈরি যে কতগুলো রাইফেল সারা বিশ্বে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় তার মাঝে এ এস ফিফটি স্নাইপার রাইফেলটি অন্যতম এই ধরনের রাজস্বিক স্নাইপার রাইফেলের ওজন অনেক কম এবং এর সহজে বহন ও সংযোজন যোগ্য বলে এটি অনেক বাহিনীরই প্রথম পছন্দ এই অস্ত্রটি অনেক দূর থেকে টার্গেট এঙ্গেজ করতে পারে এবং বিস্ফোরক বুলেটের সাথে টার্গেটকে ধরাশায়ী করতে পারদর্শী এই মডেলে রয়েছে গ্যাস অপারেটেড সেমি অটোমেটিক অ্যাকশন এবং হাইলি সফিস্টিকেটেড মাজল ব্রেক যা অস্ত্রের পারফরমেন্সকে আরও দ্রুত এবং সফল করতে সাহায্য করে এ এস ফিফটি স্নাইপার রাইফেলটির বিবরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাকিউরেসি ইন্টারন্যাশনাল প্রস্তুতকারী দেশ ব্রিটেন ব্যবহারকারী দেশ ব্রিটেন ধরন সেমি অটো স্নাইপার রাইফেল ব্যবহারকাল দুই হাজার ছয় থেকে বর্তমান দৈর্ঘ্য তিপ্পান্ন দশমিক নয় ইঞ্চি রেঞ্জ পনেরোশো মিটার ওজন বারো দশমিক দুই কেজি চার এফ টু থাউজেন্ড অ্যাসল্ট মূলত এই রাইফেলটির কল্যাণেই অস্ত্রের বাজারে নতুনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বেলজিয়াম এটি প্রথম প্রদর্শিত হয় দুই হাজার সালে আবুধাবির একটি প্রদর্শনীতে এ কারণে নামকরণ করা হয় এর এফ টু থাউজেন্ড বিশ্বের অন্যতম ভয়ানক এই বন্দরের ক্যালিবার সাইজ ফাইভ ইন্টু ফাইভ সিক্স ইন্টু ফর্টি ফাইভ এম এম এতে পাঁচ দশমিক পাঁচ ছয় ইন্টু ফর্টি ফাইভ মিলিমিটার মডেলের যে কোনো বুলেট ফায়ার করা যায় বিভিন্ন প্রকার কাস্টমাইজ বুলেটও এতে ব্যবহার করা যায় এছাড়া এর বুলেটের হাইড্রোস্ট্যাটিক শকও আছে পানিতে ভিজে গেলে শুধুমাত্র ব্যারেলের পানি সরে গেলেই এই অস্ত্র ব্যবহার করা যায় দেখতে আকর্ষণীয় হলেও মরণাস্ত্রের দিক থেকে এফ টু থাউজেন্ড রাইফেলটির গ্রহণযোগ্যতা অন্যতম ন্যাটো বাহিনীতে এ অস্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে আফগানিস্তান ও ইরাকে এ রাইফেলটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এটি চালাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে এমনকি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সেও ব্যবহৃত হচ্ছে এটি এই অস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে রয়েছে একটি রিমুভেবল হ্যান্ড গার্ড যা অস্ত্রের চালককে অস্ত্রটি চালনায় সাবলীল বোধ করতে সহায়তা করে এর পাশাপাশি ওজনে হালকা এবং সাইজে ছোট কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রবিধায় এটি অনেক বাহিনীরই প্রথম পছন্দ এফ টু থাউজেন্ড অ্যাসোল্ট রাইফেলটির বিবরণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বেলজিয়ামের প্রখ্যাত কোম্পানি এম এন হার্সটাল দৈর্ঘ্য ছশো চুরানব্বই এম এম ওজন তিন দশমিক ছয় কেজি ব্যারেলের দৈর্ঘ্য চারশো মিলিমিটার অ্যাপ্রাকটিক্যাল ফায়ার রেট হল চল্লিশ থেকে একশো আর পি এম ম্যাগাজিনে ধারণ ক্ষমতা ত্রিশ রাউন্ড সাইটিং রেঞ্জ চারশো মিটার মাজল ভ্যালোসিটি নয়শো মিটার পার সেকেন্ড ফায়ার রেট আটশো পঞ্চাশ রাউন্ড পার মিনিট তিন ওজি সাব মেশিন গান এটি সাব মেশিন গানের উন্নত সংস্করণ অনেকটা বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো ব্যাপক জনপ্রিয় এটি এতে যুক্ত আছে উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ এই অস্ত্রটি মিনিতে ছয়শো রাউন্ড গুলি করতে পারে তবে এটি আকারে ছোট সহজে বহনযোগ্য এবং প্রশংসনীয় পারফরমেন্সের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই অন্যতম সেরা অস্ত্র হিসেবে সমাদৃত ফিলিস্তিনি সীমান্তে দায়িত্ব পালনকারীদের কাছে রাইফেলটি আকর্ষণীয় ডিজাইন আর আকারে ছোট হওয়ার কারণে বিশাল জনপ্রিয়তা পেয়েছে তবে কথা হলো ইসরায়েল এটি তৈরি করলেও এটি বেশি ব্যবহার করেছে হামাস বাহিনী আর আল কায়দা সদস্যরা ইসরায়েলি এই অস্ত্রই তারা ব্যবহার করে ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে অনেকটা কাটা দিয়ে কাটা তোলার মতো এর আরেকটি সুবিধা হলো এর নাইন ইন্টু নাইনটিন আকৃতির বুলেট যার কারণে এটি ফায়ারিং এর সময় খুব একটা ধাক্কা দেয় না এতে করে কোনো ঝামেলা ছাড়াই এটি ব্যবহার করা যায় যা যেটি এর জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণ এর অসুবিধার মধ্যে যা আছে তা হলো এর গরম হয়ে যাওয়া সাধারণ লোহার পাতে তৈরি বলে এটি খুব সহজেই গরম হয়ে যায় এছাড়া সাধারণ মানের বুলেট ব্যবহার করা হয় বলে অনেক সময় অনেক লক্ষ্যভেদ করা এর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে ওজির রাইফেলটির বিবরণ এর উৎপত্তি স্থল ইসরায়েল এর নকশা করেছেন সে দেশেরই একজন মেজর তার নাম ওজি গাল এটি বাজারে আসে উনিশশো সালে ওজন তিন দশমিক পাঁচ কেজি ব্যারেল দুশো পঞ্চাশ মিলিমিটার 
কার্যকরী দূরত্ব দুইশো মিটার মাজুল ভেলোসিটি চারশো মিটার পার সেকেন্ড কার্তুজ নাইন ইন্টু নাইনটিন প্যারাবুলাম ফায়ারিং রেট ছয়শো রাউন্ড পার মিনিট দুই ডিএসআর ফিফটি রাইফেল প্রথমেই জেনে নেই রাইফেলটির বিবরণ প্রস্তুতকারক দেশ জার্মানি দৈর্ঘ্য এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ মিলিমিটার ওজন দশ দশমিক তিন কেজি ক্যালিবার বারো দশমিক সাত ইন্টু নিরানব্বই মিলিমিটার ব্যারেল আটশো মিলিমিটার বিবরণ ও নাম শুনে যতটা সাদা মাটা মনে হয় আসলে সে কিন্তু মোটেও তেমন সাদা মাটা নয় কার্যক্ষমতা ও নিশানা ভেদ করতে বিশ্বের অন্যতম মরণাস্ত্র এটি এর সঙ্গে টেলিস্কোপ জুড়ে দেওয়া থাকে আর সামনের দিকে থাকে দুটি স্ট্যান্ড প্রথম দিকে এটি দূরবর্তী শিকারের জন্য ব্যবহৃত হতো পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সীমান্ত চেকপোস্টে ব্যবহার করা শুরু হয় গতি ক্যালিবার এবং আঘাতের ক্ষমতা এই তিন মাপ কাঠিতে এটি অনন্য অনেক রাইফেলের চেয়ে এগিয়ে যেসব দেশ এই রাইফেলটি বেশি ব্যবহার করে থাকে তাদের মধ্যে আছে পোল্যান্ড রাশিয়া ও গ্রিস এছাড়া লাচিন আমেরিকার কিছু দেশের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে অন্যান্য রাইফেলের তুলনায় এর ওজন খানিকটা বেশি গুলি ছোক ছোড়ার সময় চালনাকারীকে খুব শক্ত হাতে ট্রিগার ধরে রাখতে হয় তা না হলে ঝাঁকুনি খেয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে বিশেষ করে মাফিয়া এবং চোরা কারবারীদের কাছে এই রাইফেলটি খুবই জনপ্রিয় এই অস্ত্রটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর ম্যাগাজিন পয়েন্ট এখানে একটি নয় দুটি পয়েন্ট রয়েছে যার একটি ব্যবহৃত হয় আর অন্যটি রিজার্ভে থাকে যা ইমার্জেন্সিতে কাজে লাগে এক হ্যাকলার অ্যান্ড কচ এইচ কে ফোর অ্যাসল্ট রাইফেল এই অস্ত্রটি বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছে ইউএস আর্মির বিশেষ চাহিদা স্টক স্টোক গ্যাস পিস্টন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইউএস আর্মির কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় অস্ত্র এটি জার্মানিদের যে কতগুলো রাইফেল জনপ্রিয় তার মাঝে অন্যতম হল এটি জার্মানিদের যে কতগুলো রাইফেল জনপ্রিয় তার মাঝে অন্যতম হল এটি বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় বৃষ্টি দেশের আইন শৃঙ্খলা ও বিশেষ বাহিনী এটি ব্যবহার করে থাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই রাইফেলটি রয়েছে বেশ কয়েকটি মডেল বা প্রকার যেগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যেতে পারে এছাড়াও এটি সাথে পঞ্চাশ মিলিমিটারের গ্রেনেড লঞ্চারও ব্যবহার করা যায় এত এত জনপ্রিয়তার পেছনের কারণটাও জেনে নিন রাইফেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে শর্ট স্ট্রোক গ্যাস সিস্টেম যার নেওয়া হয়েছে এইচ এন কে জি থেকে গ্যাস সিস্টেম নেওয়া হয় এ আর ফিফটিন থেকে এর শর্ট স্টোক পিস্টনের প্রভাবে এর গ্যাস অপারেটিং সিস্টেম খুবই নিখুঁতভাবে কাজ করে এর ফ্যাক্টরি টেস্টিং এর সময় এই এইচ এন্ড কে ফোর সিক্সটিন ফুললি অটোমেটিকভাবে দশ হাজার রাউন্ড ফায়ার করে কোনো রকম বিরতি না দিয়ে এই অস্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ খুবই সহজ ও স্বল্প সময়ে এর অপারেটর তা করতে পারে এই রাইফেলটিতে আছে একটি মাল্টি পজিশন টেলিস্কোপিক বাট স্টোক যা ছয়টি আলাদা স্তরে টানা যায় এবং সুবিধা মতো সাইজে আনা যায় এর উন্নত ব্যারেল ও পিস্টন সিস্টেমের কারণে এটি খুব ভালোভাবে গুলি ছুটতে পারে যখন এটি পানিতে ডুবন্ত অবস্থাতেও থাকে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও জনপ্রিয় এই রাইফেলটির বিবরণ জেনে নেই ডিজাইনার জার্মানির হ্যাকলার অ্যান্ড কচ কোম্পানি এটি নির্মাণ করা হয়েছে এ আর ফিফটিনের উপরে ভিত্তি করে যা ইম্প্রুভমেন্ট করা হয় এম ফোর পরিবারের সদস্য করে ব্যবহারের সময়কাল দুই হাজার থেকে বর্তমান দৈর্ঘ্য ছয়শো নব্বই থেকে এক হাজার সাঁত্রিশ মিলিমিটার প্রশস্ততা আটাত্তর মিলিমিটার বা তিন দশমিক এক ইঞ্চি উচ্চতা এইচ কে ফোর ওয়ান সিক্স সি দুশো ছত্রিশ মিলিমিটার বা নয় দশমিক তিন ইঞ্চি এবং এইচ কে ফোর ওয়ান সিক্স এবং এম টোয়েন্টি সেভেন আই এ আর দুশো চল্লিশ মিলিমিটার বা নয় দশমিক চার ইঞ্চি ওজন দুই দশমিক নয় পাঁচ শূন্য থেকে তিন দশমিক আট পাঁচ শূন্য কেজি কার্তুজ পাঁচ দশমিক পাঁচ ছয় ইন্টু চার পাঁচ মিলিমিটার ফায়ারিং রেট সাতশো থেকে আটশো রাউন্ড পার মিনিট অনেক গবেষণা করে বর্তমান সময়ের সবচাইতে ভয়ানক ও জনপ্রিয় এই পাঁচটি রাইফেল নির্বাচন করা হয়েছে এত এত আধুনিক রাইফেলের মাঝে সেরা পাঁচটি বেছে নেওয়া অনেকটাই কষ্ট করি এই পাঁচটি রাইফেল ছাড়াও আরও কিছু সেরা রাইফেলের কথা বলতে গেলে সবার প্রথমেই চলে আসবে এম জি তিন মেশিন গান হ্যাকলার কোচ এইচ কে এম জি ফোর কালার শকিন অফ এ কে ফর্টি সেভেন থমসন এম ওয়ান নাইনটি টু মেশিন গান সহ আরও কিছু রাইফেলের নাম যাই হোক আমাদের পছন্দের সাথে আপনার ভিন্নতা থাকতেই পারে আর আমরা অবশ্যই আপনার পছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে আলোচিত এই পাঁচটি রাইফেলের মাঝে আপনার দৃষ্টিতে কোনটিকে সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও দর্শনীয় মনে হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার পছন্দের রাইফেলটির নাম 
वीडियो टी भालो लेगे थाकला अबोशेक्टी लाइक दिन और अने कनेक शेयर कोरे शामरिक प्रोजक्ती शम्पर के जानते आग्रो हीदे दाखार शुजोग कोरे दिन। आधुनिक प्रोजेक्टी और शामरिक शक्ति शंपर की तो आरो एमो नानन आजाना तो थमोलो वीडियो पे तमदे चैनल की सब्सक्राइब करे आमदे शादी था कौन